no vídeo a seguir, o humorista Jafim está em um palco de madeira. Ao fundo, longas cortinas na cor vermelha ornam a parede. Ao lado direito, há uma banqueta alta de madeira e um pedestal para o microfone. Posicionada à frente do palco, a plateia é sentada a pequenas mesas tendo sobre elas copos com bebidas. Jefinho é um homem de estatura mediana, pele morena clara, cabelos crespos e negros que estão presos para o alto em um rabo de cavalo. Sobrancelhas desalinhadas, olhos amendoados e negros. Ele usa camisa branca, tendo à frente uma estampa em tom azul, bermuda de cor escura e tênis vermelho com cadarço branco. No canto superior esquerdo há uma janela de libras. No canto superior direito lê-se, cego Jefinho, tendo entre as palavras um microfone com óculos escuros. Essa coisa, essas coisas de, de mania de cego que quer fazer coisa de quem enxerga, cara. não tem que parar de querer fazer essas coisas de quem enxerga. Cara. Eu fiz uma viagem agora para o Nordeste, fui para sete cidades do Nordeste. Eu fui para Canoa Quebrada, Fortaleza, Jericoacoara, Porto de Galinhas, Recife, Maragogi, Maceió. Só cidade linda, com céu incrível, praias sensacionais, águas cristalinas. E eu não vi porra nenhuma, bro. O que é que eu fui fazer nessa merda? Eu sou um idiota, sabe? Eu gastei 6.500 reais por causa de água morna e ventinho no rosto, sabe? Pô, era só regular o chuveiro e ligar o ventilador, dá né? igual, sabe? Caraca, eu fiquei desesperado, cara. Pra vocês terem uma ideia, eu fiz mergulho. É verdade, eu fiz mergulho. Cara, pô, tu vai curtir, tu vai sentir a sensação lá embaixo quando eu subi. O que, que você achou de lá embaixo? Eu só achei... Não foi a única coisa que eu... Anda caindo na besteira de virar pro mergulhador e falar Cara, chegar lá embaixo, tu coloca a minha mão nas paradas lá, no coral e tal, pra eu sentir. O cara se empolgou mesmo, ele esfregava a minha mão no coral. Eu fiz esfoliação no fundo do mar, sabe? Agora... Era um desgraçado, cara, era um desgraçado. Ele me pegava pra foto, que queria me colocar deitado no coral, assim, negócio me espetando. Eu falei, porra, se eu gostasse disso, eu dormia em prego, filha da puta. Só que só saiu... Uma merda, cara. Porra, uma merda, não dá... Aí eu, porra, eu fui com a minha namorada. Minha namorada, porra, jogando na cara, assim. Ela falava, nossa, nossa, amor, a gente olha pro céu, não tem nem como te descrever. Nossa, eu olho pra água, não consigo dizer se é verde ou se é azul. Falei, é, um cego e uma daltônica, então, né, amor? É isso aí, é o casal Teleton. Ei, vamos lá, é isso aí. Pelo amor de Deus, cara. Lá. Pô, cara, me coloque pra fazer alguma coisa que eu gosto aqui, não é possível. Falei, não, você vai ter um passeio incrível aqui no Nordeste que você tem que ir. O que, que é? São as piscinas naturais. Falei, porra, beleza, piscinas naturais, vamos. O que, que tem pra fazer nas piscinas naturais? Ah, lá você vai mergulhar com os peixinhos coloridos. <risos> Meu irmão, me botaram numa água cheia de peixinho, passando pra lá e pra cá, eu não vendo porcaria nenhuma e pensando, cara, um peixe desse vai entrar no meu cu, bro. <risos> eu tinha certeza, porque é novo, né? Cu de cego! <risos> Eu falei, meu Deus, o que, que vai acontecer, cara? Mas, cara, eu não entendi, cara, eu não entendi. Porto de Galinha, é um lugar que eu não entendi Porto de Galinha. Eu não entendi Porto de Galinha. Tudo é de galinha na cidade, tudo é de galinha. O orelhão é de galinha, o poste é de galinha, as barraquinhas são de galinha. Eu fui num restaurante pedir uma canja. O garçom, de quê? Eu falei, porra, de rã, não tem não aí, hein? Porra, é incrível. Mas tem uma coisa que eu gostei, que a minha namorada queria ver os cavalos marinhos. Ah, que tem que ver o cavalo marinho, amor. Quero ver o cavalo marinho. Falei, pô, quanto é que é pra ver o cavalo marinho? Cara, 70 reais. Falei, pô, bota no Google esse cavalo marinho. Falei, não, tem que ver o cavalo marinho. É muito legal o cavalo marinho. Falei, então vamos lá ver o cavalo marinho. O cara falou, ah, de repente não dá pra ver não, é, rapaz. Tá chovendo, o cavalo marinho não sai porque não tá chovendo. Falei, pô, que merda, não vai dar pra ver. No meu caso, foda-se. Mas aí, pô, não vai dar pra ver. Ah, vamos, amor. Quero ver, quero ver. Então vamos lá. Aí subir. Na canoa, a gente foi lá, tava andando uma canoa num riachozinho, pegando chuva, parecia uma enchente. Você sabia, tava uma merda, assim. Aí o cara procurando cavalo marinho, não achava cavalo marinho. Procurando cavalo marinho, não achava cavalo marinho nenhum. Aí acabou o tempo, o cara, é, infelizmente, casal, a gente vai ter que voltar. Não deu pra ver os cavalos marinhos. Aí tá eu voltando, minha namorada triste da vida virou pro meu lado e falou pra mim, poxa, tô tristona. Vim aqui e não consegui ver o cavalo marinho. Falei, ah, não é bacana, cara? Não é legal? Agora você sabe o que eu passo aí, né? Ah, não vi o cavalo marinho. Que chato, né? Gente, é isso. Muito obrigado. Fugamos pela terra maravilhosa.